。一帆哥，他还能回来吗？不知道他对完有没有见到陈星啊？我在跟你说，一帆哥，你干嘛老跟我提陈星啊？一帆哥他总有自己的新开始。新开始有那么容易吗？我跟凡凡认识这么多年，我从来没有见过他因为任何一件事情耽误自己工作的。奥盛这么大的客户，好不容易才谈下来的。而且人家指名道姓的要凡凡来做这个案子，嗯，我觉得叶总应该会想办法把他找回来。哎，可是我也没看见叶总有什么行动啊。你让一个人把面子拉下来有那么容易吗？总得给叶总一些时间吧。叶总，不要的资料。求你不要再来烦我了。我是来谈公事的。好，在这里谈公事是吧？嗯。这是天王之王按摩椅策划案的奖金，三十万。是不是全世界的老板都跟你一样，只有要用到别人才会笑脸相迎？这是你的案子。你不想把它做完吗？不好意思，我对这个案子不感兴趣。任一凡，你是因为公司现在需要你，所以你故意端着吗？我干嘛要端着？我凭什么要端着？我，我最近情绪不好，我真的不想跟你吵。我希望你能再考虑一下。我不想再考虑了，我想得很清楚，我现在只想一个人，在一个安静的地方待一会儿。你明白吗？我是不是上辈子欠你啊？我求求你放过我好不好？我不想再考虑了。好，我考虑也可以。我现在就给你一个答案，我已经考虑得很清楚了。这就是我给你的答案。我求你以后不要再来烦着我了。这就是我给你的答案。我认识陈青。说清楚再喝。我说的很清楚了，我认识陈青。你怎么认识他的？跟你没关系。给我。所以那天在这里，是你刻意安排好的。是。我早就知道你在那等陈青。你知道陈青。你知道他住哪？你知道所有的一切？你就是不告诉我，你骗我，让我像傻子一样到处乱找。你太可怕了。所以那天晚上在我家里，也是你安排好的，是不是？啊，不，是你跟陈青一起安排好的。而且到现在，我都不知道
你的动机到底是什么？我的动机，我喜欢你，够吗？你在跟我开玩笑吧？你根本就不认识我。我怎么不认识你？你的事情我听了整整三年，我知道你所有的事情。我知道，你们上大学的时候就在一起。我知道，你们分手之后，你说你会等他三年，而且这三年你每天都给他发一封邮件。喜欢来这儿，你喜欢吃水果，不爱吃蔬菜，有点懒，不爱运动。你喝完酒之后，你就会满屋子的找水果罐头。任一凡，我对你太熟了，熟的就像我身边的一个朋友一样。对不起，可能是我刚才语气太重了。你就是以这种方式，在我生活里存在了三年。我想看看真实的任一凡到底是个什么样子。你知道吗？这三年来，我一直在心里为你加油，我也为你害怕。我害怕你等了三年不是你要的结果。可是最后，是我做了对不起他的事。不是，你不要这么说。我觉得那天是因为我们两个都喝多了。我喜欢你是真的。听也是歌曲。那天，我就坐在这儿，我看你一个人在这儿喝酒，等一个好像大干，永远都不会再出现的人。我，我当时就只有一个想法。我就想陪你聊聊天，喝喝酒，希望能让你暂时忘记陈青对你的伤害。可能说出来你都不会相信，我我感觉有一只手，一只无形的手，一直把我往你那儿拽。一开始，我对你只是同情。可是从我给你拿了水果罐头，你把我认成陈青的时候，我才知道，我喜欢你，我真的喜欢你，真的。拥抱过的记忆，却变成距离。怎么了你？你你看你的表情，你你干嘛那么紧张？其实我跟你说这些，我我并没有想要你回应什么，我只是我我只是想说出来，我我想告诉你。其实我不是故意的，想要出现在你的面前，给你造成困扰。我只想告诉你，陈青他不会回来了。你
，要学会忘记过去，开始一个人的生活，好吗？说的都说完了，这真的，嗯，那，拜拜。